మీకు మొదట ఉన్న మెమరీ లైన్ చూరు చేయవచ్చా సముద్రపు ఒడ్డు అంతులేని సముద్రం అదే నా ఇల్లు వేరే ఏమైనా మెడికల్ ట్రయల్స్ చెప్పండి మీకు అందుకు ఇష్టమేనా అది మీకు చిరాగ్గా లేదు నేను అది అసలు చూడను మీరు అది ఇష్టపడుతున్నారా స్టోన్ సమయం క్షణాల్లో గడిచిపోతుంది కానీ మాలాగే మీరు ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయారు ఇది స్టాలింగ్ టాక్టిక్స్ ఇంకా కూడా డైరెక్ట్ గా చెప్తారని ఎదురు చూశాను నేను అలా ఉంటానని మీరు అలా అనుకున్నారు స్టాల్ చేసేదైతే చీకటిగా ఎందుకుందని అడిగేదాన్ని ఇది డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ని నన్నే మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఆ మెడిసిన్ ని గెస్ చేయాలా తలనొప్పిగా ఉందా అది మీకు సంబంధం లేదు దానికి అడిక్ట్ అయిపోయారా నేను అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తారా లేదా మీరేం అడిగినా చివరికి ఒకటే జరుగుతుంది అండర్హ్యాండ్ టాక్టిక్స్ లాగా ఇక్కడ ఏది లేదు దీనికి మీరు ఒప్పుకుంటే మరణశిక్ష కాకుండా జీవిత ఖైదీగా ఉంటారు అంతే అంతేనా ఎంత అద్భుతమైన ఆఫర్ ఏ బాధ లేని జీవితం ఊచలు లెక్క పెట్టుకుంటూ గడిపేయచ్చు కదా నాకు అది అక్కర్లేదు అప్పుడు మీరు చావడానికి ఆశపడుతున్నారు స్టోన్ న్యాయం ఏంటో ఒప్పుకుని బతకడానికి మీరు తయారుగలేదా ఇలాంటి ప్రదేశాలు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా బోర్డర్స్ దాటి ఉన్నాయంటే నాకెలా న్యాయం దక్కుతుంది నాకు ఆఫర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ మీరు యుఎస్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ లో ఉండేది కాకుండా మనకు ముందు ఉన్న సెనేటర్ ఆలన్ కి బాడీగార్డ్ గా కూడా ఉండేది మీరు మీ అడల్ట్ లైఫ్ మొత్తాన్ని మీరు సర్వ్ చేశారు ఈ ట్రయల్స్ అన్ని మీ మంచిది కోసమే క్యాన్సర్ కి మందు కనిపెట్టడానికి ఎయిడ్స్ అల్జైమర్స్ కానీ ఆ ఫైల్ సెనేటర్ ఆలన్ ని అతని వైఫ్ ని పిల్లల్ని చంపినట్టు రాసింది కదా అప్పుడు మీరు చంపలేదా లేదంటే వదిలేస్తారా లేదు మీరు ఇన్నసెంట్ ని మీరు బిలీవ్ చేస్తే మీకు కొంచెం టైం దొరుకుతుంది కదా నేను నమ్మితేనా అరే దేవుడా 
మీ ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ వచ్చే నెలలో ఒక రోజు నిర్ణయించారు కానీ మీరు అనుకున్నట్టు కాకుండా ఈ ఐలాండ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఈ ఆఫర్ మూల్యంగా దొరుకుతుంది మీరు ఇక్కడ ఉంటే చట్టం లోపలికి సొసైటీ లోపలికి రారు అలాగనే వెళ్ళిపోతారు కానీ అలాంటి విషయం జరగకూడదనడానికి నేను ఆఫర్ ఇస్తున్నాను చాలా మంది అని చంపాను అది నా బాధ్యత నచ్చకపోయినా చెయ్యాలి కానీ నా జీవితంలో ఒకరిని కాపాడాలనుకున్నాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాను ఆఫ్ లిమిట్స్ లో మీరు చెప్పినట్టు నన్ను వదిలించుకున్నారు మీకు సంబంధించినంత వరకు మీ పనే మీకు ముఖ్యం డాక్టర్ ఎదుటి వాళ్ళ గురించి అనవసరం ట్రయల్ సబ్జెక్ట్ తో ఏమేం చేస్తారో నాకు తెలుసు నేను చావనైనా చస్తాను కానీ అందుకు ఒప్పుకును ఏం చేస్తున్నారు నో 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 వీళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేశారు అంతే ఏం జరిగింది ఆ పక్షి అక్కడి నుంచి పడింది ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్న లైట్లంతా ఒక లాగ మండుతుంది దానికి ఏమైంది అది చచ్చింది కదా సిటీలో ఉన్నందువల్ల ఇలాంటివి చూస్తుంటే విచిత్రంగా ఉంది కదా ఏంటి డాక్టర్ లెనన్ మీరు స్టోన్ ని దాని సెల్కి తీసుకెళ్తారా స్టోన్ నేను చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచించండి అంతే అక్కడ డాక్టర్ దగ్గర అదేనా జరిగింది ఎందుకంటే నిన్ను చూస్తే అలా అనిపించడం లేదు స్టోన్ నీ మనసు మార్చాలనుకున్నాడా అయ్యో మళ్ళీనా మర్యాదగా మ్యూజిక్ నాప్ చేయండి ఇప్పుడే లేదంటే మీ డ్యూ డేట్ కు ముందే చంపి పారేస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు చూసిన అతను ఫ్యాగెట్ అన్న సంగతి నీకు తెలుసా చాలు ఆపుతావు డౌస్ ఫాదర్ కిడ్సెల్స్ లో గాడ్స్ వాళ్ళు ఒకరన్న సంగతి నీకు తెలుసా తనతో కలిసామంటే శవ పేటికలో పాతి పెట్టేస్తాడు అదే నేననుకో నాకు నీలాంటి అమ్మాయిలంటే చాలా ఇష్టం నేను నా గురించి చెప్పాను మర్యాదగా ఆ మ్యూజిక్ ను ఆఫ్ చేయండి లేదంటే చంపేస్తాను పరలోకం నందు ఉన్న మా యోజ ప్రభు మా తప్పుల్ని కాచి మమ్మల్ని మీరు కాపాడండి తండ్రి బాధపడుకు స్టోన్ నీకు ఓ ఛాన్స్ వస్తుంది అప్పుడు నిన్ను వణికిస్తాను నేను చచ్చి సెవెన్ అయ్యాక ఏం కావాల్సిన చేసుకో ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళు సెవెన్ తో పడుకుంటారుగా అయ్యో ఏంటి లేనా జారి పడిపోయింది చూడు నీకు ఓ రోజు వస్తుంది నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను చింపావులే కానీ అలా జరిగే అవకాశం లేదు నీకు కొత్త సెల్మెట్ దొరికిందా 
కంగారు పడుకు స్టోన్ నువ్వు ఎంత ప్రయత్నించినా నా దగ్గరికే రావాలి సరేనా ఇక్కడ గాలి వెళ్తూనే లేదా ఇంకాసేపు ఉంటే నేను ఇలాగే చచ్చిపోతానేమో నా పేరు కాన్వి అందరూ నన్ను బ్లౌన్ అని పిలుస్తారు ఏంటి నువ్వు టాటూలని వేసుకున్నావు స్పెషల్ ఫోర్స్లో ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే కా వేసుకోవాలి చూస్తుంటే అందంగానే ఉన్నావు సరే అందరూ చెప్తూ ఉంటారే ఇదే ఐలాండా పరోలు దొరకడం కష్టం అంటారు కదా ఇలాంటి ఒక చోట్ల నేను ఇరుక్కుంటానని అస్సలు అనుకోలేదు ఇదంతా నా తలరాత ఆ దేవుడు విధి చంపింది నువ్వేనా నువ్వు చాలా పెద్దదాని నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ సిస్టర్హుడ్ కంత నువ్వు రాకూడదు బేబీ ఇలా చూడు నేను నీ సిస్టర్ ని కాదు అలాగే నా పర్సనల్ స్పేస్ లో ఎవరు వచ్చినా నాకు ఎంత మాత్రం సెనటైజ్ చేసినా నీ పర్సనల్ స్పేస్ లోకి వచ్చాడా అలాగే వాడి భార్య బిడ్డల్ని చంపేసావు కదా నీ పర్సనల్ స్పేస్ లో వాడు తలదూర్చున్నట్టున్నాడు కానీ ఏదేమైనా సరే ఆఖరికి నేను చంపేస్తారు అసలు నువ్వు బానే ఉన్నావా ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నావేంటి ఏంటి నన్ను చెక్ చేస్తావా డాక్టర్ నీకు తెలుసా సెంటర్ ఆలను మాలాగే చాలా దారుణమైన పని చేస్తూ ఉండేవాడు నా కేసు గురించి బాగానే తెలుసుకున్నవే నా లాయర్ అవుతావా చనిపోయిన వాళ్ళకి లాయర్లు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉండండి అయ్యో దేవుడా స్టోన్ ఏం జరిగింది తన చావనివ్వండి వదిలే అన్వీల్ తనని అటాక్ చేయటం నేను చూశాను ఏంటి పిచ్చి దానిలో మాట్లాడుతున్నావులేనా అదే నిజం దారి వదిలి పక్కకు వెళ్ళా తన ప్రాణాలతోనే ఉంది వెళ్ళండి వెళుతూనే ఉండండి ఆగొద్దు కావటం లేదు లేవద్దు ఈవిడికి కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా ఏం చోటుది ఇక్కడికంటే ఆ చోటే మేలు రేసర్ కత్తితో ఈవిడి కాల్ని గాయపరిచారు రక్తం వస్తుంది నేను ఇక్కడ తలకి మించిన పనిలో ఉన్నాను నువ్వేంటి అలా చూస్తున్నావు తీసుకెళ్ళు ఎలాగనా చావబోతుంది కదా చావని పో ముందు వచ్చి నీ పనిని చూడు బ్రాండ్ ఇదంతా నా కర్మ సరే బెడ్ లో పడుకో పెట్టండి బాగా కట్టండి టైట్ గా దీని కాల్లోనే రక్తం వస్తుంది ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎలా పరిగెడుతుంది తన కట్టేసి తర్వాత పిల్లండి అంత నేను ముట్టుకోను విచ్చిదాన
సరే సరే నువ్వేమి డాక్టర్ కాదు కదా ఇక్కడి నుంచి చోటు ఖాళీ చేయి చాలా థ్యాంక్స్ అండి నేను బయట వెయిట్ చేస్తుంటాను పెయిన్ కిల్లర్స్ ఏమీ ఇవ్వరా చనిపోయిపోయే దాని నీకు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇచ్చాకన్నా బయట వెళ్ళి అమ్మేయచ్చు అది వాళ్ళకన్నా పనికి వస్తుంది ఇక్కడ ఎవరూ లేరు మూసుకొని పడుకో ఇక్కడ ఊపిరి కూడా పీల్చుకోలేకపోతున్నా ఎయిర్ కండిషనర్ ఉందా లేదా అయ్యో దేవుడా ఏంటి ఇదంతా ఆ ఇది ప్రోటీన్ ఇదంతా నాకు అవసరమా నొప్పిగా ఉంది ఏంటి వస్తూ ఉన్నారు వాడిని ఎక్కడి నుంచి మీరు తీసుకొస్తున్నారు డీ బ్లాక్ లోంచి ల్యాబ్ లోంచి పారిపోవాలని చూశాడు పారిపోయే సమయంలో వీడికి దెబ్బలు తగిలాయి కానీ ఇది ఆడవాళ్ళు ఉండే బ్లాక్ అని మీకు బాగా తెలుసు కదా అందుకని డీ దగ్గర చెప్పి వాళ్ళ మనిషిని వాళ్ళని చూసుకోమని చెప్పు మా వాడంతో కొత్తగా వచ్చిన ఖైదీల్లో ఒక్కడే వీడు రైల్ సకంలో ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ ల్యాబ్ లోంచి పారిపోయాడు భగవంతుడా వీడి ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి నీకేమైంది తుది మురుగు రాళ్ళ నేను వదలని ఏదో ఒక రోజు దొరుకుతావు వీడి కథ అంతే అనుకుంటా కానీ చెక్ చేసి చూడండి పితాశుద్ధుడు ఆత్మ పేరు మీద ఆమె నీలాంటి ఆర్మీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బేబీస్ గా ఉంటారని నేను ఎదురు చూడలేదు నీవు చేసిన పాపం నుంచి నిన్ను విడిపించి ఆశీర్వదిస్తారు మళ్ళీ జన్మలో మంచివాడిగా నీవు బ్రతకటానికి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు మరుజన్మలోనైనా నువ్వు బాగా బ్రతకాలని నేను ప్రార్థిస్తాను అతనికేమైంది స్టోన్ లైబ్రరీ నుంచి ట్రస్ రాడానికి చదివి ఉంటావు ఇక్కడ ఉన్న ఈ డెసర్ట్ ఐలాండ్ నీకు ఎలాగుందో చెప్పు ట్రెషర్ తప్ప అన్నీ ఉన్నాయి డాక్టర్ బ్రూక్స్ ఈ బుక్ ని నాకు ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను నా దగ్గర వేషాలేయడానికి ట్రై చేశాడు కానీ అందుకు నేను ఒప్పుకోనని చెప్పేశాను అందుకే వాడికి అలా అయిందా కష్టపడే వాళ్ళని నేను కాపాడాలని అనుకుంటాను మరెందుకా పని చేయలేదు నమ్మకమే మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తే మనం అందరం కాపాడపడతాం బుచ్చేర్తో ఈ విషయమే మాట్లాడుతూ ఉన్నారా మేము ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాం తన చంపిన వాళ్ళ కోసమా ఆవిడ చేసిన పాపాలకి వాళ్ళ కూతురికి ఏమీ కాకూడదని అనుకున్నారు 
ఎందుకంటే తన కోసం ఉన్నది ఆమె ఒక్కతే నువ్వు కూడా మాతో కలిసిపో అందుకు నేను పనికి వస్తాననిపించట్లా ఎవరికి తెలుసు ఈ దీవిలో నేను చాలా విషయాలు చూశాను పాపం చేసిన ఆత్మలు ఈ లోకాన్ని దాటి వెళతాయి ప్రతిదీ మారిపోయింది స్టోన్ ఇప్పుడు మనం మనం కాదు ఆ చిన్న కుర్రవాడు ఎంత కష్టపడ్డాడో ఎవరికి తెలుసు క్యాన్సర్ నయమైంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉన్నాడు కదా అయ్యో వీడిని త్వరగా ప్యాక్ చేయండి నాకు వామిటింగ్ వస్తుంది వన్ అలాగే వదిలేస్తారా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అసలు అక్కడ అక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్పండి ఏదో పెద్ద వ్యాధిలాగా ఉంది నేను చూశాను నేను చూశాను వాడు చచ్చిపోయాడు అవలేదు కదా అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారు Oh, my God. 
ఇది కూడా పని చేయట్లేదే నేను ఒక బుల్లెట్ కాల్చాను మిగతా బుల్లెట్స్ ఇవి అవును ఆ బుల్లెట్ ను కూడా యూజ్ చేయకూడదని అనుకున్నాను మరి ఇంకేం పీకడానికి ఈ ఉద్యోగానికి వచ్చారు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ప్రశాంతంగా ఉండు చేయండి మర్యాదగా వాళ్ళ వాళ్ళ సెల్లుల్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళలేదు చంపి పారేస్తాను ఇక్కడ పెద్ద గొడవ జరుగుతోంది మీ కొత్త ఖైదీ చనిపోయాడు వాడు మీ మోసమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఒకడుగా ఉండొచ్చు ఈ సార్ అసలు మీరు లిమిట్ ని దాటేశారు అప్పుడు నేను మీకు ఎప్పుడు కాల్ చేయాలో చెప్పండి వార్డెన్ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్లకుండా స్టాప్ చేస్తారా ఏంటి ఇక్కడ నేను ప్రశాంతగా ఉండలేను ముందు అక్కడి నుంచి కాంటాక్ట్ కట్ అయింది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వేరే ఉన్నాం ఇది కాకుండా కరెంట్ వేరే పోయింది మర్యాదగా తిరిగి వెళ్ళిపో బుచ్చార్ ఈ చోట్ల నేను పెద్ద బాస్ నేమి కాదు తమ్ముడు ఉడాస్ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఆడవాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇష్టానికే ఉంటారు ఇష్టానికి అనుగుణంగానా మీ అందరినీ చంపి పారేసే రైట్స్ నాకున్నాయి అర్థం చేసుకోండి నీ నుండే మొదలు పెట్టమంటావా మర్యాదగా ఆ చోట్లో ఏం జరుగుతుందో నాతో చెప్పండి అది ఇప్పుడు చెప్పడం కుదరదు మర్యాదగా మీరందరూ సెల్లు లోపలికి వెళ్తారా మనం ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో ఉన్నాం అరే చా నీకేం కాలేదుగా లైట్స్ ఆఫ్ చేయి ఎందుకంటే వెలుతురులో నీ ముఖం వణుకుతూ కనిపిస్తోంది ఊరికే నీ మొహాన్ని చూడలేం ఈ దరిద్రం ఒకటి చూడాల్సి వస్తుంది నాకు మాటలు జాగ్రత్తగా రాని లేదంటే నోట్లోనే కాల్చి పారేస్తాను నీ వల్ల నన్ను ఏమీ చేయలేవు కుదిరితే కాల్చు అదైనా చేయగలవా చూద్దాం ఏం చేస్తున్నావు ఆ గాడ్ని ఒక్కసారి చూడండి లోడ్ చేయండి దాన్ని కాల్చి పారేయండి ఈ బ్లాక్ మొత్తాన్ని మనం శుభ్రం చేద్దాం ఇక్కడున్న వాళ్ళందరినీ కాల్చి చంపేయాలని నాకు కోరిక
తను ఒక ఖైదీ అనుకుని కాల్ చేశాను వాడన్ మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా చంపమనే కదా చెప్పాను ఇక్కడ ఉన్న వాటిని ఎవరు ముట్టుకోకండి అయ్యో ఇక్కడ ఉన్నది ఏది కూడా నేను పట్టుకోన తల్లి ఏ ఆగరా నువ్వు ఇయాలా రా సి బ్లాక్ లోకి వచ్చా మళ్ళీ నా మీద చెయ్యి వేసేమంటే నేను చంపేస్తాను నిన్ను మర్యాదగా ఆ కత్తిని కింద పడే బుచ్చర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ శవాల గుట్టగా ఉంది మళ్ళీ మీరేంటి తనకి కత్తి తుపాకి ఇచ్చి తమాషా చూడకూడదులే నాన్ ఎంతకు మించి మీ కట్టుబాట్లో మేము ఉండం అలా అయితే ఇక్కడ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి నువ్వే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేస్తున్నావా మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఆపవే నువ్వేదో మంచి దానిలా మాట్లాడుతున్నా నువ్వు మాలో ఒక దానివే కదా కాస్త నోరు ముస్తావా ప్రశాంతంగా నా ఇప్పుడు చెప్పు మీలాగా దేనికి పనికిరానే ఆడవాళ్ళందరూ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే అది వింటూ నేను ఊరికే ఉంటానా
Mochero. Jekar chodo, nuve kada pada top ante ni nu yes pada asta choose ko. Officer Woodhouse. Ah, Bushra ne short chendi, store ni koda. Jekar migilendi main matra me. Nuve pranal to bite pada lante masai ni kaosar. Aadhi kani ne moves ko ni ne chappi ne matra vino. ఇవి మా మెడికల్ ఫైల్స్ కదా నా కూతురు బ్లడ్ టైప్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాయి దాని కింద పెట్టు టెస్ట్ చేయడానికి మీ పేర్లు ఇచ్చారు కదా మరి ఏం జరుగుతుంది బ్లడ్ టైప్ మ్యాచ్ అవ్వలేదే రొసీడ్ అని ఇక్కడ రాసింది కానీ నేను ఒప్పుకోలేదే ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరమా మన ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని గమనిస్తాం దీనికి అంతటికే కారణం నువ్వే కదే అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ఇదెవరు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అది తీసిన చోటే ఉంచేయి దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అక్కడ పెట్టు ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు ఇలా చెడు మౌనంగా ఉంది ప్రశాంతం ఆ డ్రింక్ ను మాత్రం తాగాలనుకోవద్దు నాన్స్ నీ గొంతులో ఒక్క చుక్కైనా పోయేలోగా నీ ప్రాణం పోతుంది మర్యాదగా అక్కడ పెట్టు ఫ్యూజ్ పోయి ఉంటుందా లేక పవర్ పోయి ఉంటుందా సర్జన్ వల్ల ఫీజెస్ పోయాయి ఈ బాక్స్ కి సంబంధించింది లాండ్రీలో ఉంది అది డాక్టర్ బ్రూక్స్ ఆఫీస్ పక్కన ఉంది ఇక్కడ మనకి డాక్టర్ అవసరం నాకేం కాలేదు స్టోన్ ప్రాణాలతోనే ఉన్నానుగా కానీ ఆ చోటు ఏం జరిగిందో చూశారు కదా నాకే డిఫరెంట్ తెలియట్లేదు నేను ఎలాగవలేదు
स्टोन स्टोन अन्नी फुलाई वीलोरनोकर का चोट असल जो पेट अंदव जगे प्रयोजन नीक ड्रिंक चेयल बोलू मनल चंपबो वूस्ते अला मनमे कदा सहाय से हेल्प वील्लेमंटे मन तक मंदे वेग कदलगल वाले एलागू चावबो वाल संग चूस मन इकड़ी कंट्रोल का उठा मेरे अभी चूस डॉक्टर दीवी की तस्कोचना खैदी पारा ट्रई चाड़ा कटे आ प्लेस चाल मोसंग ब्लड मूल्य इंका सलैवा मूल्य अभी स्प्रेडेमो इकड़ेवरेवर की इनफेक्टो मन की सरग्ला विषय वाली वेल्त नच्चों सो मन तेलारे दाका आगे तरह बैलदेर बैठक यह दीवी बैठक कुदर सर नुते एक्क अंदर सेफ चेया की आ बुच्चर चालन वार्डन काड़ेमी पन चेय ले इरव मंदिर ने चंपा आ इर मंदिर नेशनल फ्रंट अंदवल अभी अर्थंस चूज चेयर अदेम कष्ट पनी का नुक प्रशा का नी परस्थित मा तो इना 
నువ్వు ప్రాణాలతో బయటికి వెళ్ళాలి కదా అక్కడ ఉండే నీ మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి మా సహాయంతోనే మీరు బయటికి వెళ్ళగలరని చెప్పు ఎలాగనో వాళ్ళు నూరు మంది బయటకు ఉన్నారు అదే అంటున్నాను ఆలోచించి చూడు ఎలాగైనా సరే వాళ్ళు నిన్ను చంపేస్తారు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు దయచేసి నన్ను మాత్రం ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళకండి అసలు నువ్వు అమ్మాయిల బ్లాక్ లోకి ఎలా వచ్చావు చెప్పు అదే నేను కూడా నిన్ను అడగాలనుకున్న బంగారం వారానికి ఒకసారి మెయిన్ ల్యాండ్ నుంచి సప్లై తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు కమ్యూనికేషన్స్ ఏమీ లేకుండా ఇంకో ఐదు రోజులకి ఇక్కడికి ఎవరు రారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇరుక్కోవడం మీకు ఎలా ఉంది నువ్వు ఏం కారణం వల్ల ఇక్కడ ఇరుక్కున్నావని ఇంకోసారి నేను నీకు చెప్పనా నాకు తెలిసి నేను చంపే వాళ్ళ కన్నా నువ్వు చాలా ఎక్కువగానే చంపుంటావు అందుకని చట్ట అన్న అడ్డు పెట్టుకొని నన్ను మోసం చెయ్యొద్దు ఏంటి లేదు వాటి వేసే కాపాడు ప్రాణాన్ని కాపాడాడు సాయం చేస్తావా లేదా చంపైనా ఏమిటిది సెయింట్ క్లేనన్ ఖైదీలకే కాపాలదారి అయిన ఈ ఐలాండ్ కి తన పేరే పెట్టారు నువ్వు కొంచెమైనా నమ్మకం ఉంచేస్తో జీవితంలో నేను నమ్మి మోసపోయాను స్వర్గం మీద నీకు నమ్మకం లేదా అలా కనుక జరిగితే మీరు బ్రూక్స్ మాత్రమే అక్కడికి వెళ్తారు ఇంతవరకు మీరు ఎవరికి ఎటువంటి ద్రోహం చేయలేదు పరలోకంలో ఉన్న మా ప్రభు మీ నామం రక్షించబడుతుందని సముద్రపు తీరం సముద్రపు తీరం అది చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉంది చేయండి ఆయనకు సహాయం చేసే కావద అదే మెయిన్ గేట్ చాలా మందిలో ప్రాణంతో ఉన్నారు ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఉండొచ్చు మనం వాళ్ళని అలాగనే అక్కడ వదలకూడదు వీళ్ళని మనం ఏం చెయ్యాలి అది వాళ్ళ తల రాత వాళ్ళు ఏవైనా అవని నా కూతురు అక్కడే బయటే ఉంది నీ కుంటి కాలుతో నీతో పాటు వస్తే నేను కూడా అక్కడ ఇరుక్కుపోతాను ఆ గేట్ ఓపెన్ చేయాలంటే నువ్వెందుకు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నావు స్టోన్ 
బ్రూక్స్ మీరు ఇక్కడే ఉంటారు సహాయం కావాల్సిన వాళ్ళు అందరూ అక్కడ బయటికి ఉన్నారు ఓ సార్ ఇప్పుడు హీరో అయ్యారు మీరు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళిన వెంటనే చంపారు నా సిస్టర్ బయటనే ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి ఫాస్ట్ గా ఎలా బయటికి వెళ్ళి సెల్ బ్లాక్ బార అయ్యో భగవంతుడా ఈ చోటు చూడ్డానికి చాలా ఘోరంగా ఉంది ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుంది లైట్ ఆగాకి వెలుగుతోంది జనరేటర్స్ ఇంకా తాపోవలేదు త్వరగా ఇవన్నీ పోతాయి వాళ్ళంతా ఎక్కడ జైలు గోడకి బయటే ఉన్నారు ఈ చోటుకి ఇంకేదైనా పవర్ సోర్స్ ఉందా ఎలక్ట్రిక్ చైర్స్ జనరేటర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అవి ఫుల్ ఛార్జ్డ్ గా ఉంటాయి అది సరే ఏం జరిగినా మీ కార్యంలో కరెక్ట్ గా ఉంటారు కదా బయట ఏం జరుగుతుందో మనం ఇక్కడ నుంచి చూడలేము నేను వెళ్ళి నా సిస్టర్ ని వెతుకుతాను నేను నా కూతుర్ని వెతుకుంటాను మనుషుల్ని తప్ప మిగతా వాళ్ళని షూట్ చేయండి అందరూ మనుషులేగా మనం చేస్తే పర్వాలేదా తెరిచే వదిలేశారు అయ్యో నా కూతురు నా కూతురికి లారిపోయిందే భగవంతుడా పగలు కూడా అవన్నీ వస్తున్నాయి తన 
నీకేం కాలేదుగా ఇది షాక్ లో ఉంది అనుకుంటున్నాను చూడు నా సిస్టర్ని ఎక్కడైనా చూసావా ఎలిజబెత్ నా వయసే ఉంటుంది షార్ట్ గ్రే హెయిర్ అక్కడున్న వాళ్ళు వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళారా నాకు తెలియదు హే దిగులు పడతా మనకేం కాదు మెయిన్ ల్యాండ్కి కాల్ చేయగలమేమో చూడండి ఆహా చూస్తాను ఇవాళ విజిటర్స్ వస్తారని అసలు ఎదురు చూడలేదు నీకు విషయం తెలుసా నీలాంటి ఒక చిన్న పిల్ల నాకు తెలుసు అచ్చు నీలాగే ఉంటుంది మళ్ళీ దీన్ని ముట్టుకున్నావు అనుకో నీ తల్లిని చంపి పడేస్తాను మన వేరేదైనా రక్షణ చోటుకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ రక్షణ అసలు లేదు ఐసోలేషన్ ఆ చోటు చిన్నదైనా పవర్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏంటి బయట ప్రశాంతంగా అయిపోయింది అందరూ చనిపోయి ఉంటారు మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను బుచ్చర్ చెప్పింది నిజమే ఏం చెప్పారు ఇంత నిశ్శబ్దంగా ఉందేంటి ఎవరైనా చనిపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అలాంటి స్టేట్లో ఎంతసేపు ప్రాణంతో ఉంటారు నేను కళ్ళు తెరిచే ముందే చనిపోయానంటే దేవుణ్ణి ఆ ఆత్మని అంగీకరిస్తాడు ఒకవేళ అలా జరగకుండా నేనే బ్రతికానంటే ఆ దేవుడే నాకు దారి చూపించాలని వేడుకుంటున్నాను ఎవరనేది గుర్తించుకుంటున్నావు స్టోన్ మీరు త్యాగం చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారా డాక్టర్ నేను అసలు చావకూడదని మొక్కుతున్నాను నువ్వు చెప్పి మాత్రం ఏముంది నేనేం చెప్పినా నన్ను చంపడం మానరు కదా నువ్వు అసలు ఎలాంటి చావు కోరుకుంటున్నావు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇంకేం అడగాలనిపించలేదా సెనటర్ కుటుంబాన్ని నాకు బాగా తెలుసు ఎలాగైనా ఈ చోట్లో ఉండే ఏదో ఒక కారణం కోసం ఆయన వల్లే మనం అందరూ ఇక్కడ ఉన్నాం 
మోసంగా చంపిన వాళ్ళతో పాటు నేను తొమ్మిది ఏండ్లు గడిపాను కానీ నువ్వు అలా ఏం చేయలేదు పాడే చేశాడు నిజమే కదా కణికరం లేకుండా తన్ని కొట్టాడు తర్వాత నేను తన్ను ఒక చోటికి తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా చేస్తే ఊరుకోనని చెప్పాను కానీ మరుసటి రోజు కూడా అలాగే చేశాడు కానీ ఈసారి అందరినీ చంపేశాడు అప్పుడు నాకు ధైర్యం ఉండుంటే నిందల వల్లనే నువ్వు ఇలా చావు కోసం కాసుకున్నావు కదా నాకు మా అమ్మ నాన్నలు గుర్తులేరు కానీ మేమున్న ఇంటికి దగ్గరలో సముద్రం ఉండేది ఆ విషయం మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఏదో ఒకరోజు అక్కడికి వెళ్ళాలి చివరిగా ఒక్కసారి ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళాలనుంది ఇక్కడుంటే మనలో ఉన్న నమ్మకాన్ని కోల్పోతాము అసలు ఈ మాత్రలు ఎందుకు నిజం చెప్పండి స్టాలింగ్ టాక్టిక్స్ ఏమైనా సరే అది నన్ను లైట్గా ముట్టుకున్నా కూడా నా కథని ముగించే నేను దయచేసి అడుగుతున్నాను మనకి మ్యూజిక్ వినపడుతుంది అంటే వాళ్ళకి వినపడుతుంది క్షమించండి పర్వాలేదు సౌండ్ తక్కువ పెట్టుకుని వినాం అప్పుడే సేఫ్ గా ఉంటాం ఒకవేళ ఇది మెయిన్ ల్యాండ్ లో కూడా జరుగుంటుందేమో ఖచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచి అయితే జరగదు నాకు భయంగా ఉంది మనం ఇక్కడి నుంచి బయటపడతాం మనం ఎలాగోలా ప్రయత్నించి మెయిన్ ల్యాండ్ ని కాంటాక్ట్ చేద్దాం ట్రై చేసి చూద్దాం వైర్స్ ని రిపేర్ చేయడానికి వాడిని తీసుకెళ్ళండి మెయిన్ బ్లాక్ ద్వారానే వెళ్ళాలి కారిడార్స్ ద్వారా వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే బయట ఉండేవాళ్ళు నేను చెప్తే వినరు అందరూ హంతకులే అయితే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పి బయటికి వెళ్దాం బయటికి వెళ్తేనే తప్పించుకోగలం నువ్వు ఇక్కడున్న గార్డ్ యూనిఫామ్ వేసుకో అప్పుడే తప్పించుకోగలం ఏంట్రా ప్లాన్ చేస్తున్నారు మూసుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్తావా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మూసుకొని నేను చెప్పినట్టు చేయి తను ప్రభావితమైన ఖైదీయే కదా
ఇక్కడ మనం అందరం చచ్చిపోతాం అట్లీస్ట్ నేనైనా ప్రశాంతంగా చేస్తాను నిన్నంత త్వరగా చావనివ్వను ఈసారి మనం గెలిచామనుకున్నాను చరిత్రని మారుద్దామనుకున్నాను మీరు చేసిన పరిశోధన వల్ల ఇదంతా జరిగింది నేను పెద్ద కలగన్నాను లోకంలో ఉన్న అన్ని రోగాలు నయమవుతాయి మానవ సమాజానికి ఇంకో అవకాశం ఇద్దామనుకున్నాను అందుకని చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్న ఖైదీల్ని ఇలా చేస్తారా మీరు నేనేదో చెడదాన్ని అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు మాలాంటి వాళ్ళ వాళ్ళనే పెద్ద విషయాలని చూడగలరు ఏంటి నువ్వు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నావా నన్ను నన్ను చంపిన దానివల్ల లాభం ఏంటి మన అందరితోనూ అది కలిసిపోయింది ఏంటి బాగుతున్నావు ఏ తెలివి తక్కువ మూర్ఖుడా వాళ్ళు జైలు బయట ఉన్నవాళ్ళు కదా లైట్ వాళ్ళని ఎఫెక్ట్ చేయలేదు నువ్వేం చెప్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి మెయిన్ ల్యాండ్ కి ఎలా వెళ్ళాలి నిన్నే అడిగేది దీవునిచ్చి ఎలా బయటకు వెళ్ళాలి హెలికాప్టర్ లో కాంస్ పని చేయలేదు ఇక్కడి నుంచి ఒక్క కాల్ చేసి మనం పైకి వెళ్తే వాళ్ళు మనల్ని చూడగలరు కసి తీసుకెళ్తారా అమ్మాయిని తీసుకువెళ్తారు లేదా డాక్టర్ బ్రూక్స్ ని ఈ దీవు మొత్తం బాధింపబడింది నువ్వు ఏం చేసినా సరే పనికి రాదు నూరు ముసుకున్న మాట విను ఇక్కడికి ఎలాగైనా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చేటట్టు చెయ్యాలి ఎవరనుకుని ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు చెప్పేవన్నీ నేను వింటూ కూర్చోలేను పరిస్థితి బాగోలేదు ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ చైర్ కి మాత్రమే జనరేటర్ ఉందని నువ్వు చెప్పావు కదా వాళ్ళు ఐసోలేషన్ కి వెళ్తున్నారు చూస్తావేంటి నడు దగ్గరికి వెళ్ళదు తనని వదిలే తనని చంపేవండి నువ్వు ఈ దేవు నుంచి బయటకు వెళ్ళలేవు ఇక్కడ ఉన్న కౌన్ సిస్టమ్ వాయిస్ యాక్టివేటెడ్ నాదే పని చేస్తుంది మెయిన్ లాంటికి వెళ్తే సహాయం చేయొచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి అందరినీ కంటామినేట్ చేస్తుంది అలా చూడు తనని తనకి జ్ఞాపకం ఉంది తనకి ఇంకా జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి మమ్మల్ని దీవి నుంచి బయటికి తీసుకువెళ్ళడానికి నీకేం కావాలి కనీసం దీనికైనా సమాధానం చెప్పు వాళ్ళకి ఏమైంది అక్కడ చూడండి అవి కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళలేవు మనలాగే ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతూ ఉండాలి బయటికి వెళ్ళడానికి ఏదైనా ఒక దోవ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ దృష్టిని మరల్చాలి వాళ్ళని ఒక వైపుకి తీసుకెళ్తే మనం ఇంకో వైపు తప్పించుకోవచ్చు సరే కానీ ఎలా చేసేది ఇలాగే వాడికి రక్తం వచ్చేలా నరుకు నరికి వాళ్ళ వైపు పడేద్దాం మనస్సాక్షి లేకుండా నీతో ఉన్నవాడిని చంపుతున్నావు ఇలా నువ్వు చాలా ధైర్యవంతుడు కదా చెప్పింది చేయి చూద్దాం చేస్తాను మీరందరూ వాడి కొరికి తినేసేయండి
నన్ను మోసం చేయాలని చూడకు బయట నువ్వు ఎన్ని హత్యలైనా చేసి ఉండొచ్చు వాటి గురించి నాకు ఎటువంటి భయం లేదు నీకు నాకు ఉన్న తేడా ఏంటో తెలుసా నువ్వు దొరికిపోయావు మనకి కావాల్సింది తీసుకో వీలైనంత త్వరగా మనం ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలి అటువైపు క్లియర్ అయ్యింది ఇంకొంచెం సేపు వీళ్ళు మన వైపుకే రారు నేను చెప్పేది మర్యాదగా విను ఈ రోగాన్ని ఉపయోగించే మనం తప్పించుకోవాలి నువ్వేగా లోపల గ్రపించావు నువ్వే బయటికి తీసుకెళ్ళు ఇక్కడ ఎవరికి తెలియని దారు అంటూ ఉంటే అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళు రహస్యమైన చోటు చూపిన నాతో ఆడుకోకు నేను ఇక్కడ చచ్చిపోయినా సరే అది నీ తర్వాతే నిన్ను చంపాకే ఏంటి చండాలని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు చంపాలనుకోకు తనని చంపితే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళలేవు తప్పుకో ఏం జరిగింది అదో పెద్ద కథ ఈ ఫ్లోర్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఛాంబర్ ఉంది కదా ఎందుకు అడుగుతున్నా అక్కడ ఉన్న జనరేటర్ నాన్ చేస్తే ఇక్కడ లైట్లు అన్ని వెలుగుతాయి అవి మన దగ్గరికి అది ఈ ఫ్లోర్ కు మాత్రమే పనిచేస్తుంది కానీ ఆ లైటింగ్ కి వైరింగ్ ఇవ్వగలం కదా కుదురుతుంది అయిపోయింది బంగారం అన్ని పూర్తయింది నీ బడ్డీ పూచర్కి నేను ఎవరనేది తర్వాత చూపిస్తాను జార్నలు ఎక్కడ పిచ్చోడైతున్నాడు వాడితో పాటు ఉన్న వాళ్ళని కూడా చంపుతున్నాడు వాడు బ్లాక్ జాతికి చెందిన వాడు అందువల్ల కూడా వాడిని గన్సర్ కింద పడేయండి సరైన చోటుకే వచ్చారు దొరికిపోయారు ఓ నువ్వు చంపడానికి ఇంకా గాడ్స్ ఎవరు లేరు కదా నువ్వు చేసేదాన్ని పిచ్చితనం ఉడ్స్ నేను సరిగ్గానే చేస్తున్నాను రా పిచ్చోళ్ళ ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇంకా సమయం ఉంది ఆఫీసర్ నేను ఎలాగూ వెళ్తాను ప్రాణాలతో నిన్ను మిగతా ఈ పిచ్చి వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి చావడానికి సిద్ధంగా లేను కాబట్టి మీరు ఇక్కడే చావండి నేను వెళ్తున్నాను నీకు మనం డీల్ కొడుతుందా అలా లేదంటే నేను అక్కడే చంపేస్తాను ఏ బోడుగుండు తుపాకి తీయకో నా గాత్రం ఇంటిని మెయిన్ ల్యాండ్ లోంచి మహిళలు వస్తారు అక్కడికి వెళ్లి మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టి మమ్మల్ని చంపడానికి మీకు ఒక కొత్త డేట్ చెప్తారు బయట బోర్డ్స్ అంతా ఉన్నాయి అంటే ఆరు మైళ్ళు పడవ నడుపుకుంటే వెళ్ళిపోగలవా ఆ అమ్మాయిని ఏం చెయ్యాలి బయటకు వచ్చిన రెండు సెకండ్లోనే చచ్చిపోతాడు వీళ్ళందరినీ త్వరగానే అంతం చేస్తాను చూస్తావా బంగారం నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా మనం అనుకున్నట్టుగా చేయబోతున్నావు ముందు ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం నేను ఇంకా దీన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నా ముందు నువ్వు చెప్పిన పని చెయ్యరా
ఖాళీ అయిన స్థలానికే వచ్చావు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు భయపడిందే లేదు మిగిలిన ఒక్క పవర్ సోర్స్ కూడా పోయింది మనం వెళ్ళేది సరైన మార్గం అయితే బాగుంటుంది ఒకవేళ మనం ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకున్న ఏమి ప్రయోజనం చెప్పండి చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నేను ఏం చేయాలనుకున్న తను వదిలి బయటికి రాను మీరు వెళ్ళడానికి నా గాత్రం అవసరం అవును వాళ్ళు మాట్లాడితేనే సమాధానం చెప్తారు అలా లేకపోతే మనం వెళ్ళలేము ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన వాళ్ళే ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక వెంట ఉంది కావాలంటే వెళ్ళి చెక్ చేయండి దాని ద్వారా మనం ఎలా వెళ్తాం అది మీ సమస్య ఆగు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను వెళ్ళి చూస్తాను బుల్లెట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి నే వెళ్ళి చూసుకుంటాను మోసస్ నేను అక్కడికి వెళ్ళగలను నో నువ్వు అది ఖచ్చితంగా చేయలేవు మోసస్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నువ్వు కూడా ఇబ్బంది పడతావు ఇంకేమైనా దారుందో చూద్దాం అది పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ రూమ్ సెల్ బ్యాగ్ దాటి అక్కడ ఉంటుంది రిసెప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ అది పైనే ఉంది మెటల్ మెట్లు ఉన్న తలుపు పక్కనే ఉంటుంది వెనకాలే ఉన్న కారిడేర్లు ఉంటుంది నువ్వేదో చేస్తావు ఏమైంది సరే వార్డెన్ నువ్వు చెప్పింది చెయ్యి మనం బయలుదేరదాం
బయటికి వెళ్ళే దారి చూపించరా ఫోన్ లైన్స్ కి పవర్ ఏంటి దానికి ఏ సంబంధము లేదు ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు క్యాన్సిల్ ఉన్నప్పుడు ఫైనాన్స్ లో వర్క్ చేశాను చాలా మంది చాలా డబ్బు పోగొట్టుకున్నారు అప్పుడే నాకు ఈ ప్లేస్ బ్లూ ప్రింట్ దొరికింది నేను ఒక గే సీరియల్ కలర్ గా ఉంటానా ఏడు సవలే పంచు నోరు మూసుకొని వచ్చే పని చూస్తావా మెయిన్ లైన్కి కాల్ చేయి తాను నిర్ణయం చేయాలా బుద్ధా క్రూ జేన్ వోడెన్ వ్యాలీ బేస్ రిసీవింగ్ ఏం కావాలి ప్రిజెంట్ ఓవర్ రన్ హెలికాప్టర్స్ ని వెంటనే పంపించండి హెలికాప్టర్స్ దేని కోసం అర్థం కాలేదు ఆర్డర్ వన్ ఫోర్ జీరో నైన్ ఈ దీవి మొత్తం అంతం చూడడానికి అంతే అంత అయిపోయింది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వస్తారని నమ్మకంతా ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం పీకుతారు బ్యాక్ ఎగ్జిట్ ఏదైనా ఉందా ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ కి పబ్లిక్ గ్యాలరీ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ రూమ్ నుంచి ఒక చిన్న దారి వెళుతుంది చిన్నది అంటే ఎంత చిన్నది
ఈ సెల్లో ఫ్లాష్ లైట్ ఆమె ఉందో చూడండి వదిలే వాడిని చనిపోయి ఇటు వెళ్దాం పదా రా
ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ 